நமக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸ் அட்டாமிக் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸில் எல்எஸ் கப்ளிங் ஜேஜே கப்ளிங் ஜீமன் எஃபெக்ட் அனாலமஸ் ஜீமன் எஃபெக்ட் ஸ்டார்க் எஃபெக்ட் பாஷன் ஃபேக்ட் எஃபெக்ட் லண்டு ஜி ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸை பார்த்துட்டு அதில் இருக்க கே கேட்குற கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த இதை வந்து யாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன சொல்கிறது இதை கவனிக்கிறது இல்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் ஆனால் மார்க் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியானது ஏன்னா மற்ற டாபிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி தேரி குவான்டம் மேக்னட்டி கம்பேர் பண்ணி இது மாதிரி சின்ன 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 ஃபார்ம்லாஸ் தான் ஆனால் ஈஸியாக போட்டுனே ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் சரி பஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ் கப்ளிங் பார்க்கலாம் எல்எஸ் கப்ளிங் எல்எஸ் கப்ளிங்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஜென்ரலாக படிச்சுருக்கோம் ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் என் ஆர்பிள் குவான் குவான்டம் நம்பர் எல் அண்டு ஸ்பின் குவான்டம் நம்பர் எஸ் அண்டு மேக்னட்டிக் ஸ்பின் குவான்டம் நம்பர் எம்எஸ் மேக்னட்டிக் ஆர்பிடல் ஆங்கிள் மொமெண்டம் எம்எல் இந்த மாதிரி நிறைய குவான்டம் நம்பர்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் எப்போ ஏடியில் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் பற்றியில் படிச்சிருப்போம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு கப்ளிங்ஸும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஆட்டம்ஸில் குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு நம்ம ஹைட்ரஜனை விட்டுரும் அப்போ குறைஞ்சது ஒரு செல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குறைஞ்சது ஒரு செல்லை ரெண்டு இருக்கணும் ஏன்னா அப்படி இருந்தால் தான் அது ஃபில்டு ஆட்டம் ரேட்டானா ஒரு ஹைட்ரஜன் கீழியம் கீழியம் ஃபில்டு ஆட்டம் ஃபில்டு அந்த எலக்ட்ரான் பார்த்து சர்க்கிள் ஆர்பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லாக சரிங்களா கீழியத்தில் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் மினிமம் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸும் உள்ள ஸ்பின் ஆங்கிலோர் மொ ஸ்பின் ஆங்கிலோர் மொமெண்டம் அண்டு ஆர்பிட்டல் ஆங்கிலோர் மொமெண்டம் இதை ரெண்டுமே சம் பண்ணி கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ் கப்ளிங் அப்போ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ள ஆர்பிட்டல் ஆங்கிலோர் மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா எல் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருக்கும் அப்போது இது ஹீலியம் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டே ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் இதே இது நிறைய போக போக ஆட்டம்ஸ் கூட கூட அதுக்கான எலக்ட்ரான்ஸும் கூடும் பார்த்திங்களா அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் கூட கூட ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரு ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டும் இருக்கும் ஆர்பிட்டல் அது அஜிம்தல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டும் அப்படிம்பாங்க என்ன அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கு எல் ஒன் வச்சுட்டோம்னா இன்னொரு எலக்ட்ரானுக்கு எல் டூ எல் த்ரீ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப் அதுமாரி ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் பற்றி இன்ட்ரன்ஸுக்கு ஸ்பின் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரன்ஸுக்கு ஸ்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டும் இருக்கும் ஸ்பின் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டும் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொன்றையும் சம் பண்ணி கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் எல் ஐ சீக்குவல் டு கேபிட்டல் எல் இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆங்கிள் சாரி இது டோட்டல் ஆங்கிள் முடியாது டோட்டல் ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் அப்போ சமேஷன் ஆஃப் இ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ள ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டை சம் பண்ணி கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டோட்டல் ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் ஓகேவா அதே மாதிரி டோட்டல் ஸ்பின் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் எஸ் ஐ சீக்வல் கேபிட்டல் எஸ் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ரெண்டையும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம் பண்ணி கிடைக்கும் இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் எல் ஜே சீக்வல் டோட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் ஜே சீக்வல் நமக்கு என்ன தெரியும் எல் ப்ளஸ் எஸ் இதுதான் எல்எஸ் கப்ளிங் சரியா ரெண்டையுமே கப்பிள் பண்ணி கிடைக்கிது அதனால தான் எல் எல்எஸ் கப்ளிங் அப்படின்றோம் சரியா இதுலேயும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டிஜர்ஸ் இந்த எல் வந்து இண்டிஜராக இருக்கிறது ஸ்பின்னு வந்து ஆட் இண்டிஜர் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ எல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் அண்ட் இண்டிஜர் ஆர் இன்க்ளூடிங் ஜீரோ இண்டிஜர் என்ன சொல்லுங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இண்டிஜர்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இங்கே எல்லுங்கிற வேல்யூ பார்த்தா இன்க்ளூடிங் ஜீரோ எஸ்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ என் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ ஃபைவ் பை டூ இந்த மாதிரி ஆட் மல்டிபிள்ஸ்லேயே ஒன் பை டூ போய்கிட்டு இருக்கும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கலாம் ஈவன் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் எஸ் வந்து எஸ் எஸ் ஒன் பை டூ தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கலாம் இது மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்போ எல் வந்து இந்த ரெண்டுமே ஜம்மு சம் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் ஜே டோட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் அப்போ எல் ஒன்று எல்லோட வேல்யூ பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன வேலை இருக்கும் எஸ்ஸோட வேல்யூ பெருசாக இருந்தால் என்ன வ
ஒவ்வொரு ஸ்பின் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டமோ ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டமுக்கு நம்ம கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க ஜேசி இங்கே இங்கே எல்எஸ் கப்பிள் வந்து ஜேசி கோல் கேபிட்டல் எல் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்னா அப்போ இதே மாதிரி தான் அங்கே ஜே ஜே கப்பிளிங்கில் ஜேசி கோல்ட்டு எல் ப்ளஸ் எஸ் அப்படிங்கிறப்ப இது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரு எலக் ஸ்பின் இருக்கும் ஆர்பிட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்ட்டம் இருக்கும் அப்படின்னா அது கிடைக்கும் போது இதுக்கு தனியாக ஒரு ஜே வேல்யூ இதுக்கு தனியாக ஒரு ஜே வேல்யூ இருக்கும் அப்போ ஜே வேல்யூ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஜே வேல்யூ ஆஃப் தி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ரெண்டையுமே கப்பிள் பண்ணி கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே கப்பிளிங் ரெண்டு இதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு அதோட ஜே வேல்யூ வந்து ஜே ஜே ஒன் வச்சுக்கணும் அப்போ எல் ஒன் எஸ் ஒன் அப்போ எல்லு இதுக்குள்ள எல்லோட வேல்யூ இது எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அது மாதிரி நூறு எலக்ட்ரானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே கப்பிளிங் அப்படின்றோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் ஜே சமேஷன் பண்ணி கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் ஜே சீக்வல் டு சாரி சமேஷன் ஆஃப் ஜே ஐ சீக்வல் டு கேபிட்டல் ஜே அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் ஜே ஜே கப்ளிங் இந்த எல்எஸ் அண்ட் ஜே ஜே கப்ளிங் நம்ம ஏன் இப்போ ஃபஸ்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிஜினைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரா இதில் நம்ம சில டேர்ம்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கான டேர்ம்ஸ் என்ன சொல்கிறது எல்லோட வேல்யூ கொடுத்தா ஜே என்ன அந்த இதில் உள்ள டிஜெனரேஷன் ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல டிஜெனரேசி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதோட பேரிட்டி என்ன இந்த மாதிரி இதை கண்டுபிடிக்கிறது பண்ணிணா இந்த ஆட் ஆப்டிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரால் சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்று சரியா ஸ்பெக்ட்ரல் நோட்டேஷன் ஜென்ரல் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் நோட்டேஷன் எப்படி எங்கள் டேர்ம் பண்ணலாம்னா எல் ஜே 2s எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது இந்த ஃபார்மில் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சரியா இதில் ஜே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஜே சீக்வல் டு எல் ப்ளஸ் எஸ் ஓகேவா அப்போ இங்கே எஸ்ஸுங்கிறது டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்பின் இதை தான் டி ஜெனரேசி அப்படிமாங்க இல்லாட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டி ஜெனரேசி அப்படிமாங்க சரியா இது வந்து டோட்டல் ஆங்கில மொமெண்ட் அந்த இந்த எல்லுங்கிறது இந்த எல்லு இதுவும் கிடையாது இது வந்து வேறு இது வந்து ஸ்பெக்ட்ரல் நோட்டேஷனில் என்னென்ன எந்த ஆர்டரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இப்போ நம்ம செல் படுத்திருப்போம் எஸ் பி டி எஃப் ஜி அப்படின்னு பெக்டியர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்குற ஆட்டமில் எந்த செல்லில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படி அமைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த இதை நம்ம குடிக்கணும் அப்போ எல் சீக்வல் டு இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ அப்படின்னா எஸ் ஒன்று அப்படின்னா பி ரெண்டு அப்படின்னா டி மூணு அப்படின்னா எஃப் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த நாலு வரை தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அதுக்கு சான்ஸே எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையவே கிடையாது இந்த இது மட்டும்தான் சரிங்களா இந்த இந்த சாரி இந்த இதுவும் சேம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த டேர்மில் இருக்கிற எல்லும் இந்த எல்லு இருக்கிற ஒன்றா பார்த்துக்கணும் இதை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எஸ் ஆ பி ஆ டி ஆ எஃப் அப்படின்னு நம்ம இங்கனக்குள்ளே ஸ்மால் வந்து உங்களை போடக்கூடாது கேபிட்டலில் போடணும் கேபிட்டல் எஸ் அப்படி கேபிட்டல் பி இந்த மாதிரி தான் போடணும் சரியா ரைட் ஓகே அடுத்து இந்த மல்டிபிள்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த மல்டிபிள்ஸை பொறுத்து தான் டபுள் லெட்டா ட்ரிபிள் லெட்டா சிங்கிள் லெட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம மல்டி ஒரு கணக்குலுக்கு வர முடியும் ரைட்டா எக்ஸாம்பிளுக்கு சோடியம் டி லைன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்பிளிட்டிங் என்ன அப்படி எந்த டேர்மில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சோடியம் டி லைன்ஸ் நம்ம படிச்சுப்போம் ரெண்டு ஒரு எல்லோ கலர் லைட் பார்த்தா ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வச்சு பார்த்துருப்போம் அதில் எந்தெந்த எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னா எந்த ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டூ சரியா இந்த டேர்மில் இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் பை டூ டூ இது வந்து க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் எஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் டூ இந்த டேர்ம் இந்த மேலேருந்து கீழே ட்ரான்சிஷன் அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ட்ரான்சிஷன் இது வந்து சோடியம் டி டூ இது சோடியம் டி ஒன் லைன் அப்போ சோடியம் டி லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எங்கே ட்ரான்சிஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பி ஒன் பை டூ 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 எஸ் ஒன் பை டூ டூ ட்ரான்சிஷன் பட்டி வந்து இந்த அப்பர் ஸ்டேட்லேருந்து இங்கே லோயர் ஸ்டேட் அப்போ சோடியம் இது வந்து டி ஒன் லைன்ஸுக்கு அப்போ டி டூ லைன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீ பை டூ 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 எஸ் ஒன் பை டூ ரைட்டா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சொன்னீங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த எஸ்ஸுங்கிற டேம் எதை எதை குறிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எல்லோட வேல்யூ என்ன எல் சிக்வல் டு ஜீரோ
அப்போ எஸ் சிக்குவல் ஒன் பை டூ அப்படின்னா இந்த ஜே நம்ம என்ன சொல்லிக்குவோம் ஜே சிக்வல் டு எல் ப்ளஸ் எஸ் இப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்லிக்குவோம் எல் வந்து எஸ்ஸுங்கிறதுனால அங்கே ஜீரோ அப்போ எஸ் சிக்வல் டு எல் சிக்வல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஸ் சிக்வல் டு ஒன் பை டூ அப்போ ரைட் ஜே சிக்வல் டு ஒன் பை டூ கிடச்சிச்சா அப்போ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணி என்ன டேர்ம்ஸ் இப்படி வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சலாம் இந்த இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இந்த கொஞ்சம் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த ட்ரான்சிஷன் என்னென்னு கேட்கலாம் இந்த டேம் எது லோயர் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த லோயர் ஸ்டேட் வந்து லோயர் எது இதில் எது மூணு இந்த மாதிரி மூணு டேமு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் எது லோயர் ஸ்டேட்டு ஹையர் ஸ்டேட்டு க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சான்ஸ் இருக்குது இது ப இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குண்டூஸ் ஹுன்ஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது அதை வந்து இன்னொரு இதில் பார்க்கலாம் சரியா ஹுன்ஸ் ரூல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஜீமன் எஃபெக்ட் ஜீமன் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் ஜீமன் ஷிஃப்ட்டு சீமன் ஷிஃப்டோட வேல்யூ என்ன அது எனர்ஜி ஷிஃப்டிங் எனர்ஜி என்ன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லே லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன இந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அது என்னென்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஜீமன் எஃபெக்ட்னு என்னென்னா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்னா என்ன சொல்கிறோம் ஒரு லைட் இந்த லைட்டு வேவை நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லைன் வந்து ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகும் ரெண்டுன்னு இல்லை அந்த அந்த எனர்ஜிக்கு தகுந்தாப்பில் என்ன லைட்டோட எனர்ஜியை பொறுத்தும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்தும் அந்த லைட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆகும் சரியா அந்த ரெண்டு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து அனாலமஸ் ஜீமன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு வரும் அந்த அனாலமஸ் ஜீமன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் இருந்தால் டெரிவேஷன் டெரிவ் பண்ணி பாருவோம் சரிங்களா நம்ம டெரிவ் டெரிவேஷன் வந்து கொண்டு வரும் போதுலாம் ஃபைனல் ரிசல்ட் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணால் அதுக்கு தனியாக லைன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஜென்ரலாக இந்த சோடியம் டி லைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் லைன் தான் இருக்கும் அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்பிட் ஆகுது தான் டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு லைனாக நம்ம கிடச்சிக்கலாம் சரியா அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணியில் கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஷிஃப்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஷிஃப்ட் எனர்ஜி ஷிஃப்ட்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஒவ்வொரு இந்த ரெண்டாக அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாக பிரியும் ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் இது ஒரு லைன் வேல்யூ இது ஒரு லைன் வேல்யூ அப்படி கிடைக்கும் சரியா அப்போ இந்த எனர்ஜி ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இஹெச் பை ஃபோர் பை எம் பி ஜி எம் ஜே அப்படின்னு வரும் இது நம்ம இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ணணும் ஆனால் அவங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ தான் வேணும் முடியும் டெரைவ் பண்ணால் ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் கிடையாது காலேஜ் கிடையாது சரி அது டைம் வந்து இன்னொரு நாளை பார்க்கலாம் சரியா டெல்லி அப்போ இதில் இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஹெச் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர் பை எம் ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் இது ரெண்டு மணிமே கான்ஸ்டன்ட் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் பி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜி லண்டு ஜி ஃபேக்ட்ரு இதை மாதிரி ஒன்றை அப்புறம் இதுக்கு ஒரு தனியாக ஃபார்ம் இருக்கு எம்ஜிஎஸ்சி நம்ம எழுதுல மேக்னட்டிக் டோட்டல் மேக்னட்டிக் மொமெண்டம் இருக்கும் மேக்னட்டிக் டோட்டல் ஆங்கிள் மொமெண்டம் அந்த வேல்யூ அது கொடுத்துருவாங்க சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க இல்லாட்டி இப்போ ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க சரியா அந்த வேல்யூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஷிஃப்ட் இது பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீமன் ஷிஃப்ட் இது வந்து எனர்ஜி ஷிஃப்ட் வேறு இது சீமன் ஷிஃப்ட் வேறு எனர்ஜி ஷிஃப்ட்னா எனர்ஜி உள்ள இந்த ரெண்டு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனுக்குள்ள எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இது இது வேவ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் சீமன் ஷிஃப்ட் அப்போ சீமன் ஷிஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீமன் ஷிஃப்ட் டெல் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பிஇ லேம்டா ஸ்கொயர் ஃபைவ் போ ஃபோர் பை எம்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா இதில் வந்து அதே தான் பிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இ லேம்டா வேவ்லன் தப்பி ஷிஃப்ட் சரி சாரி வேவ்லன் தப்பி அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைனு பர்டிகுலர் லைனு ஏன்னா நம்ம ஷிஃப்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக டெல் லேம்டா அப்படிங்கிறது லேம்டா டூ மைனஸ் லேம்டா ஒன் என்ன இதை எடுத்துக்கோமோ அது வந்து கழிச்சுக்கிற பொறுத்து தான் லேம்டா ஷிஃப்ட் சரி டெல் லேம்டா சீன் ஷிஃப்ட் வேற ஒன்றும் கிடையாது இதில் இந்த எனர்ஜி ஷிஃப்ட் டேர்ம்ஸ் இ கச் பி ஃபோர் பை எம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லொரன்ஸ் யூனிட் அப்படிமாங்க லொரன்ஸ் யூனிட் அப்படிமாங்க சரியா ரைட் அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் இந்த ரெண்டு இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இதில் எதாவது ஒன்று தெரிஞ்சாலே நமக்கு ஈஸியாக அடுத்த அடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு ஆட்டம் கொடுத்தாங்க அதில் நம்ம இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து ஸ்பெக்ட்ரோ கோ ஸ்பெக்ட்ரோ ஸ்கோப்பி நொட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணி அது ஸ்பிட் பண்ணி எழுதி அதுலேருந்து எல் வேல்யூ ஜே வேல்யூனு கண்டுபிடிச்சோம்னா ரெண்டு ஜி ஃபேக்டர் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் எம்ஜி மேக்ஸிமம் கொடுத்துருவாங்க இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான் எல்லாமே கான்சன் தான் இதில் மேக்ட் எல்லாமே கான்சன் மேக்ட் ஃபீல் கொடுத்துருவாங்க இந்த யூனிட் ஆஃப் டிஸ்லாம் ஓகேவா ரைட் அடுத்து இது வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஜீம் ஷிஃப்ட் ஓவர் ஓகேவா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல் லேம்டா டெல் சாரி இந்த டெல் எல் டெல் எல் என்ன சொல்லுவோம் டெல் எல் அண்ட் டெல் ஜெல் ஜே இது ரொம்ப முக்கியமான இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த அப்ளை பண்ணுற ஃபீ ஃபீல்டை பொறுத்து அது ஸ்ட்ராங்காக வீக்காக நம்ம இந்த லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில பார்த்தீங்க நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி சாரி ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டிங் யூஸ் கிரேட்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த வேவ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கண் பார்த்தீங்கன்னா சில லைன்ஸ் வந்து நம்ம தெரியாமல் இருக்கும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அதோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் அந்த ஷிஃப்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற லைட்டிங் பொறுத்திருக்கு அந்த கிரேட்டிங் எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டாஸ் குவாலிட்டி என்எம் பை அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சரிம்மா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு என்எம் கொடுத்து இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸு அதோட இண்டியன்ஸ் வேவ் லென்த்து ஆனால் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி இதில் வந்து டெல்எல் இது வந்து என்ன செலக்ஷன் ரூல் அப்படிப்பாங்க டெல்எல் அண்ட் ஜெல் ஜேவை பொறுத்தானது இந்த டெல் ஏ டெல்எல் அண்ட் டெல் ஜேல வந்து ஒரு சிக்ஸ் கைண்ட் இருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் கைண்ட் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் கைண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்பிடனாக ஸ்ட்ராங்காக லெஸ் இன்டென்ஸாக அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் பண்ணலாம் அப்போ டெல்எல் டெல்லோட வேலையும் டெல் ஜேவை பொறுத்திருக்கும் அப்போ டெல்எல் அண்ட் டெல் ஜே ஓகேவா இது வந்து ரிமார்க் என்ன எழுத நல்லா போகிறோம் நம்ம டெல் எல் ஒரு வேல்யூ வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று டெல் ஜே வந்து மைனஸ் ஒன்று இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரியா ஸ்ட்ராங் இன்டென்சிட்டி ஓகேவா இது இது மை டெல் எல் வந்து மைனஸ் ஒன் இந்த ஜெல் டெல் ஜே சிக்கல் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் சாரி லெஸ் இன்டென்ஸ் லெஸ் இன்டென்ஸ் இது இது டெல் டெல் எல் வந்து ஒன்று டெல் ஜே வந்து ஒன்று அப்படின்னா வீக் டெல் எல் வந்து ஒன்று டெல் ஜே வந்து ஜீரோ அப்படின்னா வெரி வீக் வெரி வீக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் எல் வந்து மைனஸ் ஒன் டெல் டெல் ஜே வந்து ப்ளஸ் ஒன் டெல் எல் வந்து ஒன்று டெல் ஜே வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்பிடன் சரியா இந்த டேர்ம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் கேட்டில் போடுற மாதிரி தான் ஆள் அப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் இது கொஞ்சம் சில ஏன் வச்சுக்கிறது ஈஸி தான் ஃபர்பிடன் ஓகேவா ரைட் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதே போதும் ஓவர் டைம் ஆகிடுச்சு எடுத்து சம்மு போடலாம் சரிங்களா ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் என்ன கேட்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் இன்டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் டி ஒன் அண்ட் டி டூ லைன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ரேஷியோ ஆஃப் தி டி ஒன் அண்ட் டி டூ லைன்ஸோட இன்டென்சிட்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் சோடியம் டி லைன்ஸ் நம்ம படிச்சுக்கோம்ல நம்ம டோ சோடியம் டி லைன்ஸ் அது டி ஒன்னோட எனர்ஜி ஷிஃப்ட் என்ன எனர்ஜி லெவல்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன போட்டிருக்கோம் பி ஒன் டூ 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 எஸ் ஒன் பை டூ டூ ஏன்னா எனர்ஜி ஷிஃப்ட் வந்து எங்கே நடக்குது அப்பர் லிம் அப்பர் ஸ்டேட் வந்து லோயர் ஸ்டேட் லோயர் அப்பர் ஸ்டேட் வந்து பி இந்த இருக்குது இது வந்து லோயர் ஸ்டேட் அப்போ டி டூ எங்கே நடந்து நடக்குது பி த்ரீ பை டூ 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 எஸ் ஒன் பை டூ ரைட்டா ரைட் என்ன நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டி ஜெனரேசியும் டி ஜெனரேசி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம டி ஜெனரேசி ஃபார்மில் என்ன டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த இதை பொறுத்து தான் நம்ம இங்கே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிடைக்க போகுது இந்த ரேஷியோ ஆஃப் தி என்ன கேட்டுருங்க இந்த ரேஷியோ ஆஃப் தி டி ஒன் அண்ட் டி டூ கட்டுருக்காங்க சாரி டி ஒன் அண்ட் டி டூ கட்டுருக்காங்க நம்ம அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் மாற்றி அடிக்க முடியாது அப்போ இதோட இண்ட இதோட டி ஜெனரேசி வந்து டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் சரியா இதோட டி ஜெனரேசி வந்து டூ ஜே டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ இந்த ரேஷியோ ஆஃப் தி டூ இண்டியன் சிட்டிஸ் டி ஒன் டூ டி டூ சீக்வல் டேம் டூ ஜே ஒன் ப்ளஸ் பை டூ ஜே டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ நமக்கு இங்கே ஜேவோட வேலையும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் அக்ராடிங் டு தி அந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிக் நொட்டேஷன் என்ன சொல்லிக்கோங்க எல்சி எல்லு ஜே டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிக்கோம
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு அப்போ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ஒன்று ரெண்டு அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு ஓகேவா ஆன்சர் ரெண்டு கிடச்சிச்சு இந்த இருக்கு ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு கிடச்சிச்சு அப்போ ஆன்சர் இதான் அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ அந்த சோடியம் டி லென்ஸ்க்கு அப்போ நமக்கு இதுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு டிஜெனரேசி ஃபார்முலா டூ எஸ் பிளான் டூ ஜி ப்ளஸ் ஒன் வேல்யூ தெரியணும் அடுத்து பார்த்தா சோடியம் டி லென்ஸில் எந்த எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து எந்த எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு ஃபா சேஞ்ச் ஆகி போகணும் நம்ம இதையும் இதையும் எடுத்து செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இப்படி செஞ்சால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்று வந்துடும் அப்போ தப்பாக போகும் நம்ம அந்த சேஞ்ச் இன் தி இன்டென்சிட்டிஸ் ஏன்னா இதுக்குள்ள எனர்ஜி இன்டென்சிட்டியும் இதுக்குள்ள இன்டென்சிட்டிஸ் வேறு அப்போ அதை எடுத்துக்கணும் சேம் போட்டிங்கன்னா ஒன்று 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 வந்து தப்பாக போகும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து கிடைக்கிற இன்டென்சிட்டி எடுத்து நம்ம சா சால்வ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அந்த கொஸ்டின் எடுத்துருக்காங்க சரியா நான் ஏன் செலக்டடாக இந்த கொஸ்டின் மாதிரி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடத்துகிற இந்த இப்போ எடுத்து எடுத்துருக்கிற அந்த டாப்பிக்கு ரிலேட்டடாக என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்களோ அதுவும் ஈஸியான கொஸ்டின் எடுத்துக்கேன் டஃப்பான கொஸ்டின்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஒரு டிசப்பாயிண்ட் ஏமாற்றமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை எடுக்கல சரியா இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி நிறைய டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அதை ஆஃப்டர் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சரியா இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க இங்கே நார்மல் சீமன் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூசிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்லாம் தி ஸ்பிளிட்டிங் பட்டிவின் தி காம்பனன்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா நம்ம 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 அனலம சீமன் எஃபர்ட் அண்ட் நார்மல் சீமன் எஃபர்ட் அப்படி இருக்கும் நார்மல் சீமன் எஃபர்ட்னா ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அண்ட் அனலம சீமன் எஃபர்ட்னா வீக் மேக்னட் ஃபீல் அப்போ நார்மல் மேக்னட்டிக் நார்மல் சீமன் எஃபர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நமக்கு உறுப்படுத்தணும்னா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிசி கோல்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்டில் ஓகேவா அடுத்து ஸ்பிளிட்டிங் பட் வந்து கரஸ்பாண்டிங் வேவ் வேவ்லன் தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வேவ்லன்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நேனா மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன கேட்டுருக்காங்க டெல் லேம்டா கேட்டுருக்காங்க ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் கேட்டுருக்காங்க சரியா அப்போ ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் அப்படின்னா டெல் லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ரைட்டா அதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் சீமன் சிஃப்ட் சீமன் சிஃப்டிங் ஃபார்ம்லா சரியா டெல் லேம்டா சிக்வல் டு என்ன தெரியும் பிஇ லேம்டா ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எம்சி ஓகேவா இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்ட மாதிரி அதெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு பண்ண தேவையில்லை நமக்கு ஆன்சர் அதை கொடுக்கல நமக்கு தேவை டெல் லேம்டா ஏன்னா லேம்டா எப்பயுமே வந்து வேவ் வந்து எப்படி மைனஸில் இருக்குமா இருக்காது அது மீட் லென்த் வந்து எப்பயுமே மைனஸ் இருக்குது அப்போ அதனால் ஒமிட் பண்ணிடும் அப்போ பிஇ லேம்டா ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எம்சி அவ்வளோ இது சிம்பிள் ஃபார்ம்ல டேரக்ட் ஃபார்ம்லா தான் அடுத்து இதில் நமக்கு என்ன தெரியும் பியோட வேலை தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்லாம் அது விட்டுருங்க அப்புறம் வந்து இ எலக்ட் சார்ஜ் எடுத்து எலக்ட்ரான் என்னது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் போர் மைனஸ் நைன்டீன் கூடும் ஓகேவா அடுத்து லேம்டாவோட எண்ணி கொடுத்துங்க அறநூற்றி அறுபது அப்போ அறநூற்றி அறுபது நேனா மீட்டர் அப்போ டென் போர் மைனஸ் நைன் இன்டு ஹோல் ஸ்கொயர் பை நாலு இன்ட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சாரி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் இன்ட்டு சியோட த்ரீ இன்ட்டு டென் போர் எயிட் ஓகேவா இது சால்வ் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சால்வ் பண்ண நம்ம கிடைக்கூட ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இங்கே டென் போர் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர் ஓகேவா அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் டென் போர் டுவெல் ஆனது பிக்கோ மீட்டர் அப்போ எல்லாமே பிக்கோ மீட்டர் இருக்குது அப்போ எல்லாமே நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது எங்கே இருக்குது சிக்ஸ் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம மூணு குள்ள ஒம்பது இருந்தால் தான் செவன் வரும் இங்கே வந்து ஒன்றுக்கு அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்வல் டு சிக்ஸ் பிக்கோ மீட்டர் அப்போ ஆன்சர் வந்து டி ஓகேவா இதுதான் முடிஞ்சு சரி புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் எதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணாமல் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் எம்டியாக கிடைக்க பார்த்துங